കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽസിനെ കുറിച്ചാണേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ക്രാ പ്രാക്ടിക്കൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ രണ്ടേ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ അതിലൊന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിലാണ് നമുക്ക് വോളിമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് സോൾട്ട് അനാലിസിസ് നമുക്കറിയാം സോൾട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു സോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എക്സാമിന് ഒരു സോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ആനയോൺസും കാറ്റോൺസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ള ഉള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കോമൺലി തരുന്ന കുറച്ച് ആനയോൺസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കാറ്റോൺസും ഉണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സാധാരണ സോൾട്ട് തരാറ് അപ്പോൾ അതിൽ കമ്പൈൻഡായിട്ട് വരുന്ന ആനയോൺസും കാറ്റോൺസും കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തരുന്ന ഒരു ആനയോണാണ് കാർബണേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനാലിസിസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ആനയോൺ ഏതാണെന്നാണ് ഒരു ആനയോണും ഒരു കാറ്റോണും ആണ് നമ്മുടെ സോൾട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആനയോൺ ഏതാണ് അപ്പോൾ കോമൺലി തരുന്ന ആനയോൺസാണ് കാർബണേറ്റ് അസറ്റേറ്റ് നൈട്രേറ്റ് ക്ലോറൈഡ് സൾഫേറ്റ് ഇത്രയും അഞ്ച് ആനയോൺസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി കാറ്റോൺസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സീറോ അമോണിയ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ലെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ അലുമിനിയം ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ സിങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് ബേരിയം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം അതിൽ സാധാരണ നമുക്ക് ബേരിയം മാത്രമേ തരാറുള്ളൂ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് മെഗ്നീഷ്യം ഇത്രയും ആനയോൺസും കാറ്റോൺസും ആണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വരുന്നത് അതിൽ ഒരു സോൾട്ട് അതായത് ഒരു വൺ ആനയോൺ ആൻഡ് വൺ കാറ്റോൺ ഞാനിവിടെ അനാലിസിസിന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എല്ലാവർക്കും വാച്ച് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സോൾട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഈ സോൾട്ടിൽ ഒരാനയോൺ ഉണ്ട് ഒരു കാറ്റോൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെരിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ത്രീ എക്സ്പെരിമെൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് കളർ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് നോക്കുക മിക്കവാറും എല്ലാ സോൾട്ടുകളും വൈറ്റ് കളറിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസ് ഫസ്റ്റ് കളർ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ കളർലെസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ മാംഗനീസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കളർ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നതാണ് ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിനെ കുറച്ച് വേറൊരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്ത് അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് നടത്തണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് വേറൊരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലാസ്സിനോട് എടുക്കുന്നു ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കാണിക്കുന്നു അത്ര ഉള്ളു ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസ് ഓൺലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ This is our glass rod. So, mix this salt with the concentrated HCl and it is shown in the non-luminous part of the flame. Nothing happens or no characteristic observation. No characteristic observation. So, absence of barium, calcium, strontium, etc. This is flame test. So, Preliminary analysis is over. 
then we are going for a identification process. Up next we will identification test. Identification test is the one analysis. We will use different types of identification methods. That's the first one. Then we will use the test tube. Test tube is the test tube. salt. Then we will use the test tube. Test tube like you are sure, then salted then dilute HCl concentrated ala dilute HCl dilute HCl and the lake or you small quantity of Shamadi because chemicals okay highly costly and under Valare. Korchimatra made the testicular cochia. Upon the dilute HCL, the Nirikin salt lake, dilute HCL adding. Above HCL added the Nokumanam Korea, in the Nathan Pratacher reaction on them carnilla. Pratacher reactions on them in the Nathan Karna Thunder, number parim in the absence of carbonate. Inni, Namakatanirikin salt lake, carbonate present on angle. Namakatanirikin salt in other anion carbonate on angle. Number Hydrochloric acid orikina asamet, a non night padany pung, brisk effervescence non anipra. Nalari di la de padany nala pungi very means carbon dioxide evolve. Eh? Above carbonate tanin, brisk effervescence, carna and it to petum. Above either carbonate salt ala tunda, umkuda, padayim pungaluno, carna and it to petunilla. So, number in the idum identification la. We have carbonate. So, we will first test with dilute hydrochloric acid. The given salt is mixed with dilute hydrochloric acid. No characteristic observation, absence of carbonate. A test is done. Carbonate is done. In the second, we will test dilute sulfuric acid. That is for acetate. Acetate is done. Acetate is done. We will test the wash glass. We will test the wash glass. We will wash the Next, test for acetate. That's why we wash the glass. Wash it. dry it. Then again, we will the salt. We will the salt. We will the salt. We will dilute sulfuric acid. Not concentrated, dilute sulfuric acid. 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 We will mix it. We will mix it. Dilute sulfuric acid. We will mix it. 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 And I don't mix it. a smell on the note here. smell in the summit, acetate vinegar and smell. Number wheat look at Charlaco bacon, vinegar in the mana, a lark or in the vinegar and smell in the feel in the We have acetate as anion. Namaka in the param, vinegar in the smell in the feel in the dingle, Namka param, idle acetate and a lingle, Tanirikin the Nathal anion acetate on this is not a smell. That is why we test with dilute sulfuric acid. That means a little of the salt is rubbed in a wash glass using dilute sulfuric acid. No characteristic observation, absence of acetate. That is acetate. Now, we will test the test. Then, we will test the carbonate and the second acetate. Now, we will test the nitrate and chloride. That is the test. Solutions and the test is 
അതായത് ഫസ്റ്റ് നൈട്രേറ്റ് ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിനകത്ത് നൈട്രേറ്റ് ആനയോണോ ക്ലോറൈഡ് ആനയോണോ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ വേണ്ടി പോവാണ് അതിനുവേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നല്ലോണം ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തൊന്നും വാട്ടറിൻ്റെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എച്ച് എഫ് ഫോറ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾട്ട് എടുക്കുന്നു സോൾട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോറൊക്കെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം ബിക്കോസ് ഹൈലി കൊറോസീവാണ് ബൈ യൂസിങ് ടോങ്സ് ടോങ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ടോങ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്കോസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിൽ എന്ത് നടന്നു എന്ന് കാണാം വേവ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓൾറെഡി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഒഴിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഇനി ഇപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് പ്രസൻ്റ് ആയ ഒരു സോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ക്ലോറൈഡ് പ്രസൻ്റ് ആയ ഒരു സോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് അതായത് നമ്മൾ എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ഒഴിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ഒഴിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരും അപ്പം അവിടെ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും എന്ത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറൈഡ് ഇതിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആനയോണായിട്ട് ക്ലോറൈഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയും ഇനി എഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൈട്രേറ്റും ടെസ്റ്റും സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ ഒഴിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മളൊരു പേപ്പർ ബോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ബോള് അതിനകത്തോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൈട്രേറ്റിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ ഒഴിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്ത ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പേപ്പർ ബോൾ നമ്മൾ ആസ് യൂഷൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ബോൾ ലാബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ ചെറുതായിട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബോൾ അത് ഇതിനകത്ത് വിട്ട് നോക്കാം അപ്പം അപ്പം ഇട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ എന്താ സൊല്യൂഷൻ ബ്ലാക്ക് ആയി മാറുക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബ്ലാക്ക് ആയി അതായത് ആ കാർബൺ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ആയിരുന്നില്ലേ പക്ഷേ ഈഫ് ഈഫ് നൈട്രേറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് നൈട്രേറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെൻസ് ബ്രൗൺ ഫ്യൂസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഫ്യൂസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നൈട്രേറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പേപ്പർ ബോൾ ഇടുമ്പോൾ ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫിംസ് പുറത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നൈട്രേറ്റ് ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരേ ഒരു ആനുവൽ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ അത് സൾഫേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ ഒഴിച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് ടൈം വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം അത് സിമ്പിലേക്ക് പോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ചെക്ക് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റിലേക്ക് കുറച്ച് സാൾട്ട് ഇട്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് സൾഫേറ്റിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്
വേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫെയിൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ വേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ വേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തിക്ക് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സൾഫേറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് സോ നമ്മുടെ വേരിയം ക്ലോറൈഡ് വേരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക വേരിയം ക്ലോറൈഡ് വേരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു കുറച്ച് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു white precipitate is formed white precipitate is formed so we said that the given anion is a sulfate appo namukku thannikina anion sulfate aanu nammal identify cheyyu thannikina salt sulfate aanu nammal identify cheyyu ini next nammal cation identification ini idinu confirmatory test undu sulfate inde confirmatory test um verunnade adu potassium iodide olichittu തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൾഫേറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യും അപ്പം ഏതൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആനോൺസ് ഇപ്പം ഏതാണ് കിട്ടിയത് അത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും വേണം കൺഫർമേറ്ററിയും വേണം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കാറ്റോൺസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കാറ്റോൺസിൽ നമുക്ക് കാറ്റോൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറോ ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റോൺ അമോണിയ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റോൺ എട്ട് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരും തരുന്നില്ല തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് അലൂമിനിയം ഉണ്ട് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് സിങ്ക് ഉണ്ട് ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ബേരിയ ഉണ്ട് സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പ് മെഗ്നീഷ്യം ഇത്രയും കാറ്റോൺസ് നമുക്ക് തരുന്ന കാറ്റോൺസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാറ്റോൺസിൻ്റെ അനാലിസിസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ കാറ്റോൺസിൻ്റെ അനാലിസിസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഫോർ കാറ്റോൺസ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അമോണിയ സീറോ ഗ്രൂപ്പ് അമോണിയയുടെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കാം എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് അസിറ്റേറ്റ് അസിറ്റേറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രശ്നം ചെയ്യും ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം കണ്ടോ വൈറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇഫ് അമോണിയ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് നോ സച്ച് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അതായത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യില്ല വെറും ആ ക്ലിയർ വാട്ടർ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ദർ ഇസ് നോ സീറോ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലെഡാണ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരേ ഒരാളെ മാത്രമേ നമ്മൾ കാറ്റോൺ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത് ലെഡാണ് അപ്പം ലെഡിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം സോൾട്ട് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അല്ലേ പ്യുവർ വൈറ്റ് കളറ് വൈറ്റ് അല്ലെ കളർലെസ് കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണുള്ളത് നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പം എന്താ ഇതിനകത്ത് എന്തില്ല ലെഡ് ഇല്ല ലെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഡയലൂട്ട് എക്സിയൽ വരുമ്പോൾ ഇഫ് ലെഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ അമോണിയയ്ക്ക് കണ്ട പോലെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ലെഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ടൂവിൽ ആരും തരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിൽ വരുന്ന ആളാണ് അലൂമിനിയം ഇനി അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്
aluminium test cheyanayitte thannirikkina salt like thannirikkina salt solution like salt first nammal solution aakum adayathu water add cheyittu nammal solution aakum appo thannirikkina salt edukkunu salt solution aakum अमोणियम क्लोइड अमोणियम हईड्रोक्सइड अमोनियम क्लोइड अमोनियम हाइड्रोक्सइड हाइड्रोक्सोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोनियमोन
അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം സൾഫൈഡ് എച്ച്ഡിസിലോ കെച്ച്ഡിസ് പാസ് ചെയ്യാം വൈറ്റ് പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് സപ്റ്റൈൻ എത്തി ബോട്ടം ആഫ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സിങ്കിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ സിങ്ക് അപ്പോൾ സിങ്കിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിലേക്ക് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ടു എസ് എച്ച് ടു എസ് ഉള്ളവർക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ടു എസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ദ ഗിവൺ സോൾട്ട് കണ്ടെയിൻ ദാനയോണസ് സിങ്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിലെ കാറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ കാറ്റോൺ സിങ്ക് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫേറ്റ് കിട്ടി കാറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇനി സിങ്കിനെ കൺഫർമേറ്ററി ചെയ്യണം അപ്പം സിങ്കിനെ കൺഫർമേറ്ററി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഷ്ടസ് സിങ്കിൻ്റെ കൺഫർമേറ്ററി ആണ് അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സിങ്കിൻ്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സിങ്കിൻ്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിലേക്ക് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് ദിസ് ഈസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എ തിക്ക് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് തിക്ക് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്താൽ ദറ്റ് ഈസ് ഇനി നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എക്സസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ആ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കൂടി വരും അപ്പോൾ ഒരു എൻ എ ഒച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്നാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിങ്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സിങ്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇനി കൺഫർമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് എഗെയിൻ വൺ മോർ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആഷ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് സിങ്കിന് സിങ്ക് മെഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് റി ഏജൻസ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റ് കറക്റ്റ് കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആഷ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഷ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് എടുക്കുക അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ല നൈട്രിക് ആസിഡ് അപ്പം നമ്മൾ ടോങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് മതി ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് കബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് കബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് കബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റും നൈട്രിക് ആസിഡും ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ നമ്മുടെ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മുക്കി ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ലാബിൽ ഉണ്ടാവും സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കുക സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മുക്കി ഇതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം കത്തിക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ടിഞ്ചിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ കളർ ആഷ് ഗ്രീൻ ടിൻഡഡ് ആഷ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടിൻഡഡ് ആഷ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സിങ്ക് കൺഫേംഡ് ഗ്രീൻ ടിൻഡഡ് ആഷ് ഈസ് ഫോംഡ് ഗ്രീൻ ടിഞ്ച് ആഷ് ആണ് സിങ്ക് ആണെങ്കിൽ വരിക ടിഞ്ചിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഗ്രീൻ കളർ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ 
green tinted ash green tinted ash is formed so we say that uh, the given cation is a uh, zinc appo nammal endu parayum aa given cation zinc aanu nammal identify cheyidu ennu parayum appo angane aanbol namukku kitti anion sulfate aanu thannirikkina cation zinc aanu namukku thannirikkina salt or anion or cation that is zinc sulfate cation de peru aadyam parayum anion de peru randamathu parayum so the given salt is a zinc sulfate അടുത്ത് നമ്മൾ കാറ്റോൺ നോക്കേണ്ടത് ബേരിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ വരെ കഴിഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവിൽ വരുന്ന ഒരേ ഒരാളാണ് ബേരിയം ബേരിയം കാൽഷ്യം സോൺഷ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ബേരിയം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ബേരിയത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റീഏജൻറ്റ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ഇത് ഈ മൂന്ന് റീഏജൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിലേക്ക് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ മൂന്ന് റീഏജൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ദ ഗിവൺ സോൾട്ട് ഈസ് ബേരിയം ബേരിയം ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് നമുക്ക് ഗിവൺ സോൾട്ട് ഈസ് ബേരിയം ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇനി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ബേരിയത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺഫേം ചെയ്യണം ബേരിയം തന്നെയാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഒരു യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ദ ഗിവൺ സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് ബേരിയം കൺഫേംഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് ബേരിയം കൺഫേംഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തൊരു കൺഫേമേറ്ററി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് അത് നമുക്കറിയാം ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്തു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്തു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് സോൾട്ട് എടുത്തു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്തു ഫ്ലെയിമിനകത്തോട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ആ നോൺ ലൂമിനസ് ആ ബ്ലൂ കളർ ഫ്ലെയിമിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ നോൺ ലൂമിനസ് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് റോഡ് വെച്ച് ഈ പേസ്റ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിമിന് ഗ്രീൻ കളർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബേരിയം കൺഫേംഡ് അപ്പോൾ ബേരിയത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് കൺഫേമേറ്ററി ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ഗ്രൂപ്പും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളൂ ദറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് മെഗ്നീഷ്യം ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് മെഗ്നീഷ്യം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് റീഏജൻസ് ആയ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഡൈ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡൈ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ റീഏജൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെയും എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം പ്രസൻ്റ് ആയ ഒരു സോൾട്ടിലേക്ക് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഡൈ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ദ ഗിവൺ സോൾട്ട് കണ്ടെയ്ൻ കാറ്റയോണസ് മെഗ്നീഷ്യം കൺഫേം ആയോ കൺഫേം ആയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺഫർമേറ്ററി ചെയ്യണം ഈ കൺഫർമേറ്ററി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കൺഫർമേറ്ററി ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ആഷ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റും ഒഴിച്ചൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ മുക്കി കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പിങ്ക് കളർ സിങ്ക് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടിൻഡഡ് ആഷ് ആയിരുന്നു മെഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിൽ പിങ്ക് ടിൻഡഡ് ആഷ് അപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും പിങ്ക് ടിൻഡഡ് ആഷ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കാറ്റയോൺ മെഗ്നീഷ്യം ഇസ് കൺഫേംഡ് കാറ്റയോൺ മെഗ്നീഷ്യം കൺഫേംഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി വേറൊരു ടെസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് മെഗ്നീഷ്യത്തിന് മാഗ്നസോൺ റീഏജൻ ടെസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടും അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് മെഗ്നീഷ്യം ആണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിലേക്ക് മാഗ്നസോൺ റീഏജൻറ്റും എക്സസ് ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ചും ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ എൻ എ ഒ എച്ച് കുറച്ചധികം ആഡ് ചെയ്യണം മാഗ്നസോൺ റീഏജൻറ്റും എൻ എ ഒ എച്ചും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്ലൂ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഒരു നേവി ബ്ലൂ
പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ ആറ് എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആസിഡിമെട്രി രണ്ട് ആൽക്കലിമെട്രി രണ്ട് പെർമാഗ്രോമെട്രി രണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ആസിഡിമെട്രി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആസിഡിമെട്രി രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആസിഡിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഏതിനായിരിക്കും ആസിഡിൻ്റെ ഫോം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ അല്ലെ ആസിഡ് എത്രമാത്രം പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ആസിഡിമെട്രിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് പാരറ്റസ് ആണ് ബ്യൂറെറ്റ് ബ്യൂറേറ്റിൽ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത് ആസിഡാണ് എടുക്കുന്നത് ആസിഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്യൂറേറ്റിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ബ്യൂറേറ്റ് ഇവിടെ ബ്യൂറേറ്റ് റീഡിങ് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത് ഇവിടെ അല്ല സീറോ മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ബ്യൂറേറ്റ് റീഡിങ് വരുന്നത് അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത പാരറ്റസ് ആണ് പിപ്പറ്റ് ഇതാണ് പിപ്പറ്റ് പിപ്പറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും ബേസ് നമ്മൾ സ്ട്രോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് പിപ്പറ്റിനും വരുന്നത് പിപ്പറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിപ്പറ്റിൽ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് സാധാരണ ഏത് സൊല്യൂഷനും ബേസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ് ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരാളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടും ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രേഷന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഒരു ബോട്ടിൽ സൊല്യൂഷൻ ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ബോട്ടിലിനകത്ത് ട്വൻറ്റി എം എൽ സൊല്യൂഷൻ പിപ്പറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അത് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനർ ട്വൻറ്റി എം എൽ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ബോട്ടിൽ പിപ്പറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് എടുക്കുന്നു അതിന് മുകളിലേക്ക് ഫണൽ വെക്കുന്നു ഫണൽ വെക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു പേപ്പർ വെക്കുന്നു ഒക്കെ നല്ലതാണ് എയർ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റായി നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ പുറത്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഫണൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ ഗ്ലാസ് റോഡോ മറ്റേ കയ്യിൽ സൊല്യൂഷൻ ബോട്ടിലും വെച്ച് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സൊല്യൂഷൻ ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ പോലും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എറർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതേ കെയർഫുൾനെസ് അതേ കെയർ കെയർ എടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇവിടെ മാർക്കുണ്ട് നമുക്കറിയാം കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ലോവർ മെനിസ്കസ് നമ്മൾ നോക്കണം കളേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പർ മെനിസ്കസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്യൂറേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതും പിപ്പറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്ന സൊല്യൂഷൻ പെർമാഗ്നോമെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പെർമാഗ്ന പെർമാഗ്നേറ്റ് കളർ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോവർ മെനിസ്കസ് ഈ കറക്റ്റ് ഇവിടെ തട്ടുന്ന രീതിയിൽ അതായത് നമ്മുടെ മാർക്കിൽ തട്ടുന്ന രീതിയിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്തോളാം സൊല്യൂഷൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്തോളാം ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിപ്പറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുന്നത് ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്കാണ് പിപ്പറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുന്നത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം ടൈട്രേഷന് വേണ്ട ഒരേ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അത് സാധാരണ ആൽക്കലിമെട്രിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിനോഫ്തലിൻ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആസിഡിമെട്രിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീത്തയിൽ ഓറഞ്ച് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി കെ എം എൻ എഫ് ഫോർ സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കലിമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ അപ്പോൾ ആൽക്കലിമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ഒ എച്ച് വേഴ്സസ് എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഒ എച്ച് വേഴ്സസ് എച്ച് ടു എച്ച് ഒ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ വേഴ്സസ് എച്ച് സി എൽ ഓറ് എച്ച് ടു എച്ച് ഒ ഫോർ ഇങ്ങനെ നാല് എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് ആൽക്കലിമെട്രിയിൽ ഉള്ളത്
കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റിൽ നിന്ന് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സൊല്യൂഷനും നമ്മൾ റിൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കില്ല ബ്യൂറേറ്റിൽ നമ്മൾ ആസിഡ് നിറയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ആസിഡ് വെച്ച് ബ്യൂറേറ്റ് നന്നായി റിൻസ് ചെയ്യണം ആദ്യം വാട്ടർ വെച്ച് നന്നായി വാഷ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ആസിഡ് കുറച്ചെടുക്കുക നന്നായി റിൻസ് ചെയ്യുക നന്നായി റിൻസ് ചെയ്യുക നോസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കളയുക അതാണ് റിൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പോൾ ബ്യൂറേറ്റ് റിൻസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സൊല്യൂഷനിൽ കുറച്ച് അത് ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുക പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് പിപ്പറ്റ് ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്യുക ആ സൊല്യൂഷൻ കളയുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ റിൻസിങ് വാഷിങ്ങും റിൻസിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കോണിക്കൽ ഫസ്റ്റിലേക്ക് ട്വൻറ്റി എം എൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആൽക്കലിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം എൻ എ ഒ എച്ച് വേഴ്സസ് എച്ച് സി എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനോഫ്തലിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആൾ ഫിനോഫ്തലിൻ ആണ് ഫിനോഫ്തലിൻ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിനോഫ്തലി ഇൻഡിക്കേറ്റർ അത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ട്വൻറ്റി എം എൽ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് പിപ്പറ്റ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ടു ഓർ ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ഓർ ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു പിങ്ക് കളർ നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ബേസിൽ ഒരു പിങ്ക് കളർ നമുക്ക് കിട്ടും എൻ എ ഓച്ചിൽ ഒരു പിങ്ക് കളർ കിട്ടും ആ പിങ്ക് കളർ നമ്മൾ എഗനസ്റ്റ് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ വെച്ച് ടൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു എച്ച് സി എൽ വെച്ച് ടൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു നന്നായി ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ അതിനിടയ്ക്കാണ് സാധാരണ എല്ലാ ഡൈഡ്രേഷൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് കാരണം ഫോർട്ടി എം ജി ആണ് നമ്മൾ എൻ എ ഒച്ച് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നയൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി വൺ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഇനി എൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എൻ എ ഒ എച്ചിലേക്ക് പിപ്പ ഫിനോഫ്തലിന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേൽ പിങ്ക് കളർ ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ പേൽ പിങ്ക് കളർ നമ്മൾ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഡ്രോപ്പിൽ നമുക്ക് ആ പിങ്ക് കളർ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആവും എൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡ്രോപ്പാണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിങ്ക് കളർ ഡിസപ്പിയർ ആവും അതാണ് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ആൽക്കലിമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൽക്കലിമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ ആസിഡ് വേഴ്സസ് ആൽക്കലി ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അസിഡിമെട്രി ആസിഡിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരുന്നത് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ ആസിഡ് തരും ആസിഡ് തരുന്ന ആസിഡിനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് എച്ച് സി എൽ എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ഏതെങ്കിലും വീക്ക് ആസിഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ആസിഡിക് ആസിഡ് ആ വീക്ക് ആസിഡ്സാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് സാധാരണ അപ്പം അത് തന്നിരിക്കുന്ന ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ബോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആക്കി മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം നമ്മൾ ബ്യൂറേറ്റിൽ എടുക്കുന്നത് ബേസാണ് ഇനി ബ്യൂറേറ്റിൽ ആസിഡ് തന്നെ എടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ആസിഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് രണ്ട് ടൈട്രേഷനെ തികയുള്ളൂ രണ്ട് ടൈട്രേഷനെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എടുത്താൽ സീറോ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ബ്യൂറേറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ടൈട്രേഷനിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആസിഡ് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് മീൻസ് അത് ഡയലൂട്ടഡ് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും വീക്ക് ആസിഡ്സാണ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തരുന്ന ആസിഡ് അത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്തോളാം ബ്യൂറേറ്റിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂറേറ്റിൽ എടുക്കുക അതല്ല പിപ്പറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുക അത് അപ് ടു അവർ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനർ പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു സൊല്യൂഷൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആസിഡ് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആസിഡ് ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത ബ്യൂറേറ്റ് റിൻസ് ചെയ്യാം ഏത് വെച്ച് റിൻസ് ചെയ്യണം ബേസ് വെച്ച് റിൻസ് ചെയ്യണം ബേസ്
ചെയ്യാറ് സാധാരണ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കും എന്ത് തന്നിരിക്കും മോർ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കും ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ബോട്ടിലിനകത്ത് മോർ സാൾട്ട് ഉണ്ടാവും മോർ സാൾട്ട് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആക്കി മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആക്കി മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ എന്തിലെടുക്കുന്നത് ബ്യൂറെറ്റിൽ എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കെ എം എൻ ഒ ഫോർ പർപ്പിൾ കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം ഈ പർപ്പിൾ കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എടുക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ലോവർ അപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മെനിസ്കസ് ഒന്ന് നോക്കാൻ കഴിയില്ല കളേഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പർ മെനിസ്കസ് സീറോയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ബ്യൂറെറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ബ്യൂറെറ്റ് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മോർ സോൾട്ടിൽ വേറെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കളർലെസ് ആണല്ലോ മോർ സോൾട്ട് നമ്മുടെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കുകളിലെ മോർ സോൾട്ട് കളർലെസ് ആണ് അപ്പം ആ കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ വേഴ്സസ് ഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ കെ എം എൻ ഒ ഫോറിൻ്റെ ആ ഒരു വയലറ്റ് കളർ നമുക്ക് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ ഡ്രോപ്പിൽ നമുക്ക് ആ വയലറ്റ് കളർ ഇവിടെ പ്രസൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും മോർ സോൾട്ടിലേക്ക് ജസ്റ്റ് വൺ ഡ്രോപ്പ് കെ എം എൻ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കളർ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പർപ്പിൾ കളർ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒറ്റ ഡ്രോപ്പിൽ നമുക്ക് ആ എൻ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ദറ്റ് ഇസ് ദ എൻ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് പെർമാഗ്നോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾട്ട് അനാലിസിസും കഴിഞ്ഞു വോളിമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻസും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ പേപ്പറിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സോൾട്ട് അനാലിസിസിന് നമുക്ക് ത്രീ കോളംസ് ആണ് അപ്പോൾ സോൾട്ട് അനാലിസിസിൽ ത്രീ കോളംസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കും എന്ത് പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ത്രീ കോളംസിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസ് ഇനി ഈ ത്രീ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ പിന്നെ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ത്രീ കോളം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കളർ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം സോൾട്ടുകളും കളർലെസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് എഴുതും എന്ത് ഒബ്സർവേഷൻ കോളത്തിൽ എഴുതും നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ പിന്നെ കളർ ആയിട്ടുള്ള കളേഡ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ മാംഗനീസ് ഒക്കെയാണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് മാംഗനീസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആഷ് ടെസ്റ്റ് ആഷ് ടെസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദി സോൾട്ട് ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആൻഡ് കബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് എന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് പേപ്പർ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഡിപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ടു ദി നോൺ ലൂമിനസ് ഫ്ലെയിം അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സർവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടിൻ്റെ ഡാഷ് പിങ്ക് ടിൻ്റെ ഡാഷ് ബ്ലൂ ടിൻ്റെ ഡാഷ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം മേ ബി ദ ഗിവൺ സോൾട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് അലൂമിനിയം സിങ്ക് ഓർ മഗ്നീഷ്യം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത പ്രിലിമിനറിയിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ ഒഴിക്കുക പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നോൺ ലോമിനസ് ഫ്ലെയിമിൽ കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ബേരി ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ഗ്രീൻ കളേഡ് ഫ്ലെയിം കിട്ടും ഗ്രീൻ കളേഡ് ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ബേരിയമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതേ വഴിക്ക് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഫോർ കാർബണേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അസറ്റേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ നൈട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ക്ലോറൈഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സൾഫേറ്റ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയാണോ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാർബണേറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എച്ച് സിയിൽ ഒഴിച്ചു നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒബ്സർവേഷൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് സെക്കൻഡ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ ഒഴിക്കുന്നു റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു മണത്ത് നോക്കുന്നു അസറ്റേറ്റിൻ്റെ മണം അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരിയുടെ മണം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വരെ എഴുതിയാൽ മതി എന്ത് എഴുതുക പ്രസൻസ് ഓഫ് ആസറ്റേറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എഴുതേണ്ട എന്താ കൺഫർമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അസറ്റേറ
എച്ച് സി എൽ നിക്കലൻ മാസ് പഠിക്കണം എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ നിക്കലൻ മാസ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ നിക്കലൻ മാസ് എൻ എ ഒ എച്ച് പെർമാംഗനേറ്റ് കെ എം എൻ എഫ് ഫോറിൻ്റെ ഇക്കലൻ മാസ് മോസോൾട്ടി നിക്കലൻ മാസ് ഈ ഇക്കലൻ മാസ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് തന്നിരിക്കും അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ ആണോ നോർമാലിറ്റി കണ്ടത് നോർമാലിറ്റി എൻ വൺ വി വൺ ഇസിക്കൽ ടു എൻ ടു വി ടു ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കെമിസ്ട്രി ഹലോ ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽസിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽസിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറ് പിന്നെ വരുന്ന സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണ് ഒരു ഇനോർഗാനിക് സോൾട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവാം വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ഗ്രാവിമെട്രിക് ഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് എക്സാമിന് വരാം ഇതിലെ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ആണ് ഇനി വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് തന്നെ ആൽക്കലിമെട്രി ഉണ്ട് അസിഡിമെട്രി ഉണ്ട് പെർമാംഗനോമെട്രി ആയഡോമെട്രി ഡൈക്രോമെട്രി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറ് ആസ് ആസിഡിമെട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിമെട്രി ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അസിഡിമെട്രിയാണ് എന്താണ് അസിഡിമെട്രി അസിഡിമെട്രിയിൽ ആസിഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു ബേസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആ തന്ന സൊല്യൂഷനിലെ ബേസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബേസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസ് ബ്യൂററ്റ് ബ്യൂററ്റിൽ നോർമലി ആസിഡിമെട്രിയിലും ആൽക്കലിമെട്രിയിലും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് സി എൽ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എച്ച് സി എൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്യൂറിറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്യൂറിറ്റിന് നോബ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വാട്ടർ കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആസിഡ് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള ആസിഡ് കൊണ്ട് റീൻസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ബ്യൂറിറ്റിൽ ആസിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ ബ്യൂറിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ വരെയുള്ള വോളി ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ബ്യൂറിറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു നാരോ പോർഷനിലും കൂടി ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ആസിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യണം ബ്യൂറിറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ആസിഡ് ഫില്ല് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എയർ ബബിൾ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോവർ മെനസ്കസ് സീറോയിൽ വരണം അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക ഈ സീറോയിൽ വരുമ്പോൾ അത് സീറോ എം എൽ എൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലെ വോളി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ വോളിയം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നേരെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് നേരെ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വാല്യൂസിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫു സീറോ എം എൽ എൽ കറക്റ്റായിട്ട് ലോ മെനസ്കസ് വന്നു അപ്പോൾ ബ്യൂറിറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തു ബ്യൂറിറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്തത് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ഇനി ഈ സൊല്യൂഷനാണ് ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തന്നിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി
ഗ്ലാസ് റോഡ് ഒന്ന് ചരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് പണലിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ചരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ അണ്ണോ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അതായത് ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിലേക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം പുറത്തോട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആവാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആക്കാം അത് ഈ ബോട്ടിൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതേ ഗ്ലാസ് റോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ടെൻ എം എൽ ഫൈവ് എം എൽ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതേ ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾ റിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഞാൻ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക പിന്നെ ഫണലിൻ്റെ സൈഡും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിന് ഇവിടെ ഒരു ഒരു റിങ് ഒരു വര കാണാം അതാണ് അതിലെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന അളവിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഫില്ല് ചെയ്താൽ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആ ലോവ മെനസ്കസ് ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു വരേൻ്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയി നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം അയോൺസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സൊല്യൂഷൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എസ് സിയിൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് സ്ട്രോങ് ബേസ് അപ്പോൾ ആസിഡ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തത് ബ്യൂറെട്ട് ഇനി പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി എം എൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആൽക്കലി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണാം ഇതിൽ ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റാണ് അതുപോലെ ഇത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിപ്പറ്റ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വോളിയം വേരിയേ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പോർഷനിൽ ഈ പോർഷനിൽ മാത്രമേ പിപ
അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റാണ് ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റിലേക്ക് പിപ്പറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ട്വൻറ്റി എം എൽ എൻ എ വെച്ച് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇത് വാട്ടർ കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച പിപ്പറ്റാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച എൻ എ ഒ വെച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിപ്പറ്റിനെ റിൻസ് ചെയ്യണം പ്രിൻസ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ക്ലീൻ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ട്വൻറ്റി എം എൽ എൻ എ വെച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹൈഡ്രേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻഡ് പോയിന്റ് അറിയാൻ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിനോസ്തലി ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം എച്ച് സി എൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് എൻ എച്ച് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫിനോഫ്തലിൻ ആണ് ഫിനോഫ്തലിൻ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഒരു ഡ്രോപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തലിൻ മതിയോ ഓക്കെ ഫിനോഫ്തലിന് ഫിനോഫ്തലിൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് ബേസിൽ പിങ്ക് കളറും ആസിഡിൽ കളറില്ല അതുപോലെ പി എച്ച് സെവൻ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷനിൽ കളറില്ല ഫിനോഫ്തലിൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് ബേസിൽ പിങ്ക് കളറാണ് ആസിഡിൽ കളറില്ല ബേസിലും സോറി ആസിഡിൽ കളറില്ല പി എച്ച് സെവൻ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷനിലും പ്യോർ വാട്ടറിലും കളർ കളറുണ്ടാവില്ല കളർലെസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ എൻഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പിങ്ക് കളർ ടു കളർലെസ് അതാണ് ഈ ഒരു ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ്റെ എൻ പോയിന്റ് പിങ്ക് കളർ ടു കളർലെസ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലെ പിങ്ക് കളറുള്ള ഈ സൊല്യൂഷൻ കളർലെസ് ആയി മാറും എൻ പോയിന്റിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റർ വാല്യൂറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടൈറ്റ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ടൈറ്റ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ബ്യൂറെറ്റിലെ മീൻസ് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് സീറോയിൽ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ലീക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ബ്യൂറെറ്റിലെ ആസിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക സീറോയിലാണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം
ഏകദേശം കളർ ഫെയ്ഡ് ആയി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ പതുക്കെ ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഡ്രോ വൈസ് അഡീഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒരു ഡ്രോപ്പിൽ കംപ്ലീറ്റ് കളർ ഡിസപ്പിയർ ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻഡ് പോയിന്റ് ആ അത്രയും ബേസിന് നമ്മൾ ട്വന്റി എം എൽ ബേസ് ആണ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ എടുത്തത് അതിലുള്ള ഒ എച്ച് മൈനസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ടൈറ്റർ വാല്യൂ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എം എൽ എച്ച് എസ് സി എൽ ആണ് ആവശ്യം അതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റർ വാല്യൂ എൻഡ് പോയിന്റിൽ എത്ര എം എൽ ആണോ നമ്മൾ ബ്യൂറിക്കിൽ കാണുന്നത് അതാണ് ടൈറ്റർ വാല്യൂ ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ട്വന്റി എം എൽ എൻ എ ഒ എച്ചിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വോളിമെട്രിക് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആസ് എസഡിമെട്രീൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഒബ്സർവേഷൻ കോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ടൈറ്റർ വാലി നോട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ടൈട്രേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടൈട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഈ ടൈട്രേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൺകോഡൻ വാല്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺ കൺകോഡൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈറ്റർ വാല്യൂ സെയിം ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈറ്റർ ഏഷ്യയിൽ നമുക്ക് ടൈറ്റർ വാല്യൂ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എം എൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ടൈറ്ററേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എം എൽ ടൈറ്റർ വാല്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കൺകോഡൻ വാല്യൂസ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്ററേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് ടൈറ്റർ വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈറ്ററേഷൻ കൺകോഡൻ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പോയിന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈറ്റർ വാല്യൂസ് സെയിം ആവണം അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ടൈറ്റർ വാല്യൂസ് സെയിം ആയാൽ മാത്രമേ അത് കൺകോഡൻ വാല്യൂസ് ആവുള്ളൂ കൺകോഡൻ വാല്യൂസ് ആവുന്ന വരെ നിങ്ങൾ ടൈറ്ററേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഏ നിങ്ങൾക്ക് കൺകോഡൻ വാല്യൂസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷനും കാൽക്കുലേഷനും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ടൈറ്ററേഷൻ ആണല്ലോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ആസിഡ് എച്ച് സി എല്ലും ബേസ് എൻ എ ഒഴിച്ചു ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫിനോക്തലിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് എച്ച് എസ് സി എൽ വേഴ്സസ് എൻ എ എച്ച് ഫിനോക് ഫിനോക്തലിൻ ഇസ് എ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ കോളം നമ്പർ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കോളം വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് പിപ്പറ്റഡ് ബേസ് നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് പിപ്പറ്റഡ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എം എൽ പിന്നെ ബ്യൂറച്ച് റീഡിങ് ബ്യൂറച്ച് റീഡിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു ഇനീഷ്യൽ റീഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും ഫൈനൽ റീഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മീൻസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് വോളിയം ഓഫ് എച്ച് എസ് സി എൽ യൂസ്ഡ് അതിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്താണ് എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈട്രേഷൻ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈട്രേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിപ്പറ്റ് ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് പിപ്പറ്റ് ട്വൻറ്റി ബ്യൂറിറ്റി റീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ബ്യൂറിറ്റിൽ റീഡിങ് സീറോ ആയിരുന്നു ഓക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഫിനോക്തലിൻ കളർ കളർ പിങ്ക് കളർ ടു കളർലെസ് ആയി അതാണ് എൻ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ടൈറ്റർ വാല്യൂ 19.6. പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ അപ്പോൾ വോളിമോ എച്ച് എസ് സി എൽ യൂസ്ഡ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എം എൽ ഇനി വീണ്ടും ടൈറ്ററേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എം എല്ലിൽ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്യൂറിറ്റിലെ വോളിയും നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എം എൽ ആണ് ഒന്നുകിൽ അത് ട്വൻറ്റി കുറച്ച് ആസിഡ് പുറത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി എം എല്ലിൽ അടുത്ത ടൈറ്ററേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വെറുതെ വീണ്ടും ബ്യൂറിറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ബ്യൂറിറ്റ് സീറോ എം എൽ എത്രയും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ടൈട്രേഷൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈട്രേഷൻ വീണ
ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ മാസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഇക്വലൻ മാസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഇക്വലൻ മാസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇക്വലൻ മാസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ എൻ വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് നോർമാലിറ്റി നോർമാലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ അത് എച്ച് സി എല്ലിന്റെ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ വൺ കൊടുത്തു അപ്പൊ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വലൻ മാസ് മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വലൻ മാസ് അതാണ് നോർമാലിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ മാസ് പെർ ലിറ്റർ നമുക്ക് അറിയാം ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ ഇക്വലൻ മാസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നോർമാലിറ്റി ഇത്രയായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് വൺ നോർമൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ നോർമൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അത് നമ്മൾ വി വൺ കൊടുത്തു വോളിയത്തിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ വി എന്നുള്ള ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എല്ലിന് വി വൺ കൊടുത്തു കാരണം നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എൻ വൺ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ വി വൺ 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 എന്നുള്ളത് എച്ച് സി എല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ വി വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എം എൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റർ വാല്യൂ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എം എൽ ദെൻ വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് അതിന് വി ടു എന്നുള്ള ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ട്വന്റി എം എൽ ആണ് നമ്മൾ വിപ്പ ചെയ്ത എൻ എ ഒ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ വിപ്പ ചെയ്ത് ട്വന്റി എം എൽ ആണ് അതാണ് വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ ടു അത് കാണാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ദ നോർമാലിറ്റി ഇക്വേഷൻ എൻ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എൻ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു ഇവിടെ എൻ വൺ എച്ച് സി എല്ലിന്റെ നോർമാലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വി വൺ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ടൈറ്റർ വാല്യൂ എൻ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒച്ച് വി ടു വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒച്ച് നമുക്ക് അറിയാത്തത് ഏത് മാത്രമാണ് എൻ ടു അപ്പൊ എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു എൻ വൺ വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു എൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ നോർമൽ ആണ് അതായത് എച്ച് സി എല്ലിന്റെ നോർമാലിറ്റി വി വൺ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എം എൽ ദെൻ വി ടു ട്വന്റി എം എൽ അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ നോർമൽ നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസിലേക്ക് സാധാരണ ടൈറ്റർ വാല്യൂവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോർമാലിറ്റിന്റെ ഒക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതണം അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ നോർമൽ ഈ അടുത്തത് എന്താണ് ഇക്വൽ ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക എൻ എ വെച്ചിന്റെ എച്ച് സി എല്ലിന്റെ ഒക്കെ ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയിറ്റ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വൽ ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് ഓർ ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഇനി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് അത് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് നോർമാലിറ്റി ഇൻറ്റു ഇക്വൽ ആൻഡ് മാസ് നോർമാലിറ്റി ഇൻറ്റു ഇക്വൽ ആൻഡ് മാസ് ആണ് മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് നമ്മൾ നോർമാലിറ്റി മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇക്വൽ ആൻഡ് മാസ് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ടു ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് വോളിമെട്രിക് കാൽക്കുലേഷൻ മാസ് ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദി ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ട്വന്റി എം എൽ എൻ എ വെച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആണ് തന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിലേക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിലേക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആ ഗിവൺ സൊല്യൂഷനിലുള്ള എൻ എ വെച്ചിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാസ് ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദി ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് മാസ് പെർ ലിറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് മാസ് പെർ ലിറ്റർ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടുവെച്ചു ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ടു
എം ജി ടു പ്ലസ് അതൊക്കെ കാറ്റയോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ആനയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് സി എൽ മൈനസ് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് കാർബണേറ്റ് നൈട്രേറ്റ് ഇതൊക്കെ ആനയോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സോൾട്ടിൽ ഒരു കാറ്റയോണും ഒരു ആനയോണും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അനാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഓർഗാനിക് അനാലിസിസിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവും പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ആനയോൺ ആണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ആനയോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആനയോണാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺഫോമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൺഫോമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആനയോൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഇൻ്റർ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും അത് കാറ്റയോൺ അനാലിസിസിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കാറ്റയോൺ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ആ കാറ്റയോണിൻ്റെ കൺഫോമേറ്ററി ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസ് പിന്നെ അനാലിസിസ് ഓഫ് ആനയോൺ അനാലിസിസ് ഓഫ് ആനയോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൺഫോമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ആനയോൺ അതിന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷൻ ദെൻ അവസാനമായിട്ട് കൺഫോമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഫോർ കാറ്റയോൺ പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും നാല് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കളർ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസസ് നോട്ട് ഓൺ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ സോൾട്ടിന് എന്തെങ്കിലും കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലൂ കളർ ആണെങ്കിൽ അത് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സോൾട്ട് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഡ്രൈ ടെസ്റ്റിബിൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മെൽ ഓഫ് അമോണിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അമോണിയം അയോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇനി ക ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റും ആഷ് ടെസ്റ്റും രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റും ആഷ് ടെസ്റ്റും ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാറ് വാച്ച് ക്ലാസ്സിലാണ് ഇതാണ് വാച്ച് ക്ലാസ് അപ്പോൾ വാച്ച് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഒരു വളരെ കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ല് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഗ്ലാസ് റോഡിൻ്റെ ടിപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിമിൽ കാണിക്കാം നോൺ ലോമിനസ് ഫ്ലെയിമിൽ കാണിച്ചാൽ ഫ്ലെയിമിന് എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ കളർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോ അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് പേൽ ഗ്രീൻ കളർ കാണാമെന്ന് വെച്ചോ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റിൽ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റിൽ ഫ്ലെയിമിന് പേൽ ഗ്രീൻ കളർ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബേരിയം അയോൺസ് ആണ് ബി എ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഇനി ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റിൽ ഫ്ലെയിമിന് റെഡ് കളർ ആണെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് റെഡ് കളർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് സി എ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റിലെ മെയിൻ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് പിന്നെ ക്രിംസൺ റെഡ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോൺഷ്യം എസ് ആർ ടു പ്ലസ് ഇനി അടുത്തത് ആഷ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആഷ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വേണം ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ യൂ ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സോൾട്ട് സോൾട്ടിലേക്ക് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആഷിൻ്റെ കളർ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ആഷ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൻ്റെ കളർ അല്ല ആഷിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ആ കളർ നോക്കിയിട്ടാണ് നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ബ്ലൂ ആഷ് ആണെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഏൽ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് ഗ്രീൻ ആഷ് ആണെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഒരു കാറ്റയോൺ കിട്ടാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് അനയോൺ ചെയ്യണം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആഷ് ടെസ്റ്റും ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റും നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റയോൺസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസ് നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ആനയോൺ ആണ് ഒരു എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വൈസിൽ നമ്മളങ്ങ് ചെയ്ത് പോകണം നമുക്കിപ്പോൾ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് ആനയോൺസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാർബണേറ്റ് ആവാം ക്ലോറൈഡ
dilute HCl is added. No brisk effervescence, absence of inference, and absence of CO3 2 minus or carbonate ion. Okay, when the next experiment and then action of dilute H2SO4. That's why we have a watch glass. We have a salt salt. We have a pinch of salt. We have a dilute H2SO4 added to the rub. Acetate in the smell angle, it is the presence of acetic acid. Sorry, acetic acid in the smell angle, it is the presence of acetate ion. Salt. Salt like dilute. Sulfuric acid. Add here. Okay, rub here. Okay, dilute H2SO4 is salt like add here. Just on the mix it, it on the smell it in oka. For acetate like a smell on the feel in angle. Acetic acid are a levina green the smell on angle. That is the presence of presence of acetate. अपने इधर ना याने dilute H2O so for इस salt ले और एक कुछ salt ले कर दे इधर अनु mix ये इधर तो smell ले इधर पो इनके acetate like smell ले इंदे acetic acid ने smell ले इंदे अपने इधर ना it is a presence of acetate ion. तो नमल आने ओन confirm चाहिए नहीं ले just हम तो मानसिल आए अदले acetate ion ने इंदन. तो तो confirm चाहिए ना confirm चाहिए ना हमारे एक confirmatory test चाहिए ना. इनी तारुटे इनी माने ओन संद हमके chloride chloride ion संद nitrate ion संद Okay, and now we have to consider the acetate. Now, the second experiment is acetate. Analysis of anion is the second experiment. Analysis of acetate ion. Now, we have to consider the acetate ion. Now, we have to continue the procedure. Now, we have to continue the procedure. Now, we have to stop the procedure. Now, we have to stop the acetate. 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 Neutral Ferrichloride வேணாம். Neutral Ferrichloride வேணாம் விடுத்தர் ஏயேசின்டே. இப்போ testுவில் அனை செய்யின்டது. இப்போ ஒரு salt solution. Salt solution வேணாம் salt plus water. நாமலி salt solution வேண்டாக்கும் அங்கினியானே. இப்போ இ salt கொருச்சு waterலை dissolve வேண்டு அதலைக்கு neutral Ferrichloride ஏடைத்தும் கா. வேணாம் ஏயேசின்டு விடுத்த Neutral Ferrichloride add either than a red color area on angle, red coloration on angle, it is presence of acetate is confirmed in the inquiry. There is a number of salt solution, like a salt or two water will dissolve it, yeah, the salt solution, the dissolve it, change the salt solution, like a, other like a neutral Ferrichloride add either, red coloration and down an angle, acetate in the presence of the confirmed chain, so it's on a acetate in the confirmatory test. So, what I'm going to say that, आदि प्रीलिमिनरी एनालिसिस चाहिए तो कलर नोट चाहिए तो व्हाइट जान अपन एब्सेंस ऑफ़ सीयू टू प्लस आयोंस एनआई टू प्लस आयोंस पिने एक्शन ऑफ़ हीट चाहिए आने के लवर्स में नॉस मेल आने के लिए एब्सेंस ऑफ़ अमोनिया आयोंस पिने फ्लेम टेस्टर फ्लेम टेस्टर नो कलर आने के लिए एब्सेंस ऑफ़ पीए this is ash test. In this case, we have analysis of anion. In the analysis of anion, we have a first test of carbonate. In the test, there is no brisk effervescence. So, absence of carbonate. In the second test, we have anion. Acetate in the test. Dilute H2SO4 based salt in the rub. In the watch glass. If the acetic acid is smell, it is presence of acetate. If we have acetate, we have to stop the analysis of anion. We have a confirmatory test for anion. Neutral Ferrichloride is still a test. Salt to solution like Neutral Ferrichloride is added. Red coloration is added. So, presence of acetate is confirmed. This is cation analysis. Group separation. Group separation is the original solution. The original solution is the water to dissolve in the salt. The water to dissolve in the salt. The water to dissolve in the salt. For example, carbonate to dissolve in the water. Then, dilute HCL is the original solution. If you dissolve the water, we will dissolve the water in the month. If you have a doubt about the water, you will have a centrifuge. If you dissolve the water, you will dissolve the water.
ഇനി ഇത്രയും സൊല്യൂഷൻ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് ഫുൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിന് ഇത്രയും സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു എം എൽ ഒ രണ്ട് എം എൽ ഒ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത രണ്ട് എം എൽ ഒ വേസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഒറിജിനൽ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം കുറച്ചധികം സോൾട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒറിജിനൽ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് താഴോട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം അനാലിസിസ് ഓഫ് കാറ്റിയോൺ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് കാറ്റിയോൺസിന് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സീറോ ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും കുറച്ച് അയോൺസ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ സീറോത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ അയോൺസ് സീറോത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ അമോണിയം അയോൺസ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അയോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ലെഡ് അയോൺ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ കോപ്പർ അയോൺ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ഒരു അയോൺ ആണ് അലൂമിനിയം ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ മാംഗനീസ് സിങ്ക് നിക്കലൊക്കെ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന അയോൺസ് ആണ് പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ബേരിയം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ഇതൊക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അയോൺസ് ആണ് കാറ്റയോൺസ് ആണ് ഇനി സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ഒരു അയോൺ ആണ് മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് ആ അയോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ കൺഫോമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ നമ്മൾ സീറോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയും അതേ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യണം ആദ്യം പോയി ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേ ഓർഡർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് സീറോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അതിന് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ എടുക്കുക കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നോ പ്രസിപ്പിറ്റേ ഇവിടെ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഒറിജിനൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ല അപ്പോൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അയോൺസ് ഓർ സീറോ ടു ഗ്രൂപ്പ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സീറോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ നിങ്ങളൊന്ന് സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റീജൻ്റ് ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് സോറി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് ടെസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ സൊല്യൂഷൻ വേണം ഒറിജിനൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ പ്രസ
potassium chromate add edapo yellow color yellow precipitate kitti appo potassium dilute acetic acid add edina shesham adu vechittu acidified cheyina shesham potassium chromate add edumbo ningalku yellow precipitate kittu anengil it is presence of pb2 plus ion so avadam confirm cheyam lead ion de presence confirm cheyam meendum ku original solution venam original solution like potassium iodide potassium iodide colorless aanu nammal original solution um colorless aanu alike potassium iodide add edu nokka yellow precipitate salt solution like potassium iodide add cheyumbo yellow precipitate kittu anengil adu endu confirm cheyum lead ions inde presence veendum confirm cheyum namukku rendu confirmatory test parano by using acetic acid and potassium chromate pinne matte edaana matte test edaana by using potassium iodide so aadyam original solution original solution undaaki vechittunnal nammal already original solution undaaki vechittund adile oru korchu portion eduthittu adilekku acetic acid add cheya pinne potassium chromate add cheya yellow precipitate presence of pb2 plus ions allengil confirm cheyidu nammal pb2 plus ions ne pinne veendum adutha oru oru 2 ml o 1 ml o ഒറിജിനൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം ആയിഡേഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോഴും നമുക്ക് യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും അതും എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൺഫേം ചെയ്തു പി വി ടു പ്ലസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൺഫേം ചെയ്തു ഇനി അവസാനം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അവസാനം റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്താ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ദ ഗിവൺ ഇൻ ഓർഗാനിക് സോൾട്ട് കണ്ടെയിൻ ആനയോൺ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അസറ്റേറ്റ് അയോൺ ആണ് അസറ്റേറ്റ് അയോൺ കാറ്റയോൺ ലെഡ് അയോൺ പി വി ടു പ്ലസ് സോ ദിസ് ഇസ് ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് ദ ഗിവൺ ഇൻ ഓർഗാനിക് സോൾട്ട് ഇസ് ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് ആ കാറ്റയോൺ ആനയോൺ പാർട്ടും ജോയിൻ ചെയ്തു നമ്മൾ കാറ്റയോൺ പാർട്ട് ലെഡ് അയോൺസ് ആണ് കാറ്റയോൺ ഭാഗം പി ബി ടു പ്ലസ് ആണ് ആനയോൺ അസറ്റേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് ഏതാണ് ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും എയിമും പ്രിൻസിപ്പളും ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പളും പ്രൊസീജിയറും സാറെ കാണിക്കണം പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ കോളം മോളിമെട്രിക് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ കോളം സാറെ കാണിക്കണം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടി ചെയ്യാം ദെൻ ഇൻഓർഗാനിക് അനാലിസിസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം സ്കീമിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ അതൊക്കെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് വൈവ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിന് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ഒരു കാര്യം രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും പ്രൊസീജിയർ എഴുതാനുണ്ടാവും പോളിമെട്രിക് അനാലിസിസിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതേണ്ടി വരും പിന്നെ വൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡിന് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് താങ്ക്